la verdad es que estamos impactados con, con la historia que nos cuenta eh, nuestra invitada Alicia y es absolutamente conmovedora. Uno a veces se pregunta, desde el punto de vista psicológico, imagino que también los especialistas han estudiado por qué los hombres son capaces de cometer estas atrocidades con mujeres que se supone aman y son las compañeras de su vida. ¿Tú nos puedes decir, Virginia? ¿Qué han arrojado esos estudios? ¿Por qué, ¿Por qué arremeten de manera violenta contra sus parejas? Y las mujeres también, ¿por qué lo hacen? Yo creo que eh, viene más que todo, de, puede ser de la infancia, de lo que ellos vivieron durante la infancia o la adolescencia. De hecho, ten, como decía Alicia, hay muchachas que a los 16, 17 años comienzan a presentar ciertos síntomas y cuando investigamos nos damos cuenta que fueron abusadas en la infancia o en la adolescencia y tienen ese trauma y eso es lo que les está causando a lo mejor esa so, relación de codependencia. Se cumple con esa también. máxima que dice que el que fue abusado por lo de, general eh, sí. Por, por lo general, o sea, por lo te, general termina sí, abusando <coughs> o, 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 o cayendo en el karma de seguir siendo abusado. Eh, eh, puede, o sea, tiene las dos opciones, dos o se convierte en víctima o se convierte en abusador. Uh -huh. Ahora tú decías que eh, una señal es eso, quizás eh, que se convierten, se hacen posesivas las parejas, comienzan ataques de celos. Después, ¿qué sigue? ¿Cómo progresa esa esa Ya ahí empiezan de los gritos. Los gritos. Los gritos le siguen. Eh, después viene el momento en que tú no luces bien, ninguna ropa te queda, no salgas a la calle, a ti nadie te va a mirar. Eh, si tú terminas la relación conmigo, eh, ya tú no te vas a quedar sola por el resto de tu vida. Y hay un momento en que la víctima llega a creerlo. O sea, que, le parte que, además, le, le quiebra la autoestima. ¿no? Sí, sí, es lo primero es que tratan. O sea, una persona sin autoestima no, no tiene voluntad y es lo que hacen en estos casos. Y llega un momento en que la víctima, así mismo como la estamos viendo, eh, con los ojos morados, con los golpes y con todo, te está diciendo, yo tuve la culpa de lo que sucedió. Mm. Yo fui quien le, lo hizo enojarse a él. O sea, se sienten encima de que son víctimas, se sienten culpables de lo que está sucediendo. Ellas son culpables y merecedoras de lo que les sucede. Y romper con ese ciclo es extremadamente difícil. Tienes que buscar la manera, jamás y nunca te lo puedes imponer. A ninguna, en ninguna de estas relaciones tú puedes decirle, tienes que terminar. No tienes que ir buscándole, o sea, buscando la forma de que ella sea la que entienda que necesita ayuda y que ella esté dispuesta a romper con este ciclo. Mientras que tú no consigas eso, la relación va a continuar, va a continuar, va a continuar y va a ir agravando, 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 porque ya es un problema de orgullo, es un problema de temor a la soledad. Eh, si tienen hijos, piensan en la inestabilidad con la, de, o sea, de los hijos. Sí. Una re buena reacción en una mujer es cuando ya la, el victimario le toca a los hijos. Cuando le toca a los hijos dejaron de pensar en ellas. Pero mientras que eso no suceda, na, o sea, ellas van a tener la protección hacia los hijos y el sentirse culpable y el seguir en la relación. ¿Y, tú, y tú, ustedes hacen ese trabajo? Sí. Cuando saben de un caso... Eh, no es quizás de manera directa el, el, la acción contra el agresor, sino el trabajo psicológico con la víctima. El trabajo psicológico es con la víctima. O sea, de ninguna manera nosotros podemos enfrentar al agresor. Número uno, porque no estamos seguros frente al agresor nosotros tampoco. Claro. Porque si es, es, en nosotros está encontrando una persona que sabemos en realidad cuando él está llorando de verdad o cuando, está llorando, o, o cuando le está haciendo un drama a la persona para que no, no lo deje, porque esa es la otra parte. Llega un momento en el que la, la pareja empieza en las rupturas y comienzan las rupturas y se vuelve un ciclo. Entonces se va y él viene. No, lo siento, esto no va a suceder de nuevo, regresa a la casa por el bien de la familia, vamos a estabilizarnos, yo te prometo que todo va a estar bien. Entonces ahí es, donde empieza, ahí es cuando empieza realmente ya el problema, porque en ese primer retorno, primero se le fue, ya rompiste con una ya regla lo logrado, había, exacto. ya lo lograste, pero entonces él no te va a perdonar que tú escaparas de la casa. Cuando mm. tú regreses a la casa, o sea, vas a ser más victimizada todavía, porque perdió control sobre ti en un punto. Entonces, él va, a, él va a tratar de recuperar ese punto que perdió y a obtener otro más para que entonces tú tengas más temor y tú no te vayas a ir. Alicia, la familia, la familia, porque a veces sucede que, que este tipo de mujeres no... Hay algunas que de inmediato pueden ir a buscar ayuda, sobre todo de las figuras masculinas de su familia, un hermano, su padre, pero, pero cuando no buscan ayuda, ¿qué tiene que observar la familia para decir aquí está pasando algo raro? La familia es la primera que se da cuenta. La familia es la primera que se da cuenta porque empieza, a, o sea, empieza a cambiar lo que es el, la vida de ellos. La rutina comienza a cambiar. Y entonces la familia es la que empieza a notar de que algo no está bien. 
Y entonces, por lo general, la familia es la primera en, en salir a buscar ayuda. O sea, cuando uno manda el mensaje afuera, más bien va a la familia que no a la víctima, porque la víctima en muchos casos ni siquiera nos está escuchando. Y sobre todo cuando hay niños, por ejemplo, que le prohíben de repente a los niños que se acerquen a los miembros familiares, también inventan una excusa. Eh, ese alejamiento de la familia es uno de los primeros. Porque un distanciamiento familiar sí. pudiera ser Es sí. alejar síntoma, la familia, alejar los amigos. Sí. Y el alejar a los amigos. Por lo general siempre mm. nosotros tenemos una amiga o tenemos un amigo con el que hemos compartido por años. Desde sí. hecho en la época de solteros de nosotros y todo. Y llega un momento en que las llamadas no se dan, dejamos de vernos, te dejo de invitar, no voy a tu casa. Ya eso es una alerta. O sea, Tú creaste esta fundación en el 2014 cuando estabas intentando ayudar a familias en situación precaria y, o que luchaban por derechos o por libertad. Yo empecé o por con esta, en realidad esta fundación, o sea, en papeles está en el, eh, comenzó en el 2014. Ok. Eh, pero yo vengo trabajando con esto desde el año 95. Imagínate. Fue cuando yo empecé, yo empecé en las calles, o sea, una, eh, una de las cosas que a mí más me, me chocó llegar acá fue ver tantas y tantas personas en la calle. O sea, yo vengo de un país donde todos sabemos la situación que hay, pero no, tú puedes encontrar en una misma casa 10 familias, pero nadie durmiendo en la calle. Uh -huh. O sea, son 10 familias diferentes, pero en un mismo lugar. Uh -huh. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿y cómo aquí hay tanta gente en las calles tiradas? ¿no? Y empecé, eh, recuerdo que en el tiempo cuando yo llegué, eh, se avecinaba Thanksgiving. Thanksgiving no es una fiesta que nosotros celebramos en Cuba, ni siquiera la conocía. Y mi papá fue el que me, me explicó en, en qué consistía y qué sé yo. Y entonces yo dije, bueno, es una forma de darle gracias a Dios por lo que Dios me dé. Es darle un poquito ese día a la gente de la calle, que era lo que, lo que me chocaba más, más a mí, ¿no? Y comencé con cuatro personas dándole comida. Imagínate, yo acababa de llegar, estaba en una situación que estaba casi a, a la par de ellos. Claro. Pero empecé... Y empecé a inmiscuirme, entonces empecé a ir a las calles, ya no iba solamente en Thanksgiving y otros días, me sentaba con ellos, hablaba con ellos debajo del puente. Entonces siempre la surgía la misma pregunta, y bueno, ¿qué, ¿por qué viniste a dar aquí? ¿Qué fue lo que te sacó de donde tú estabas? Porque a veces desgraciadamente pasamos por el lado de estas personas y lo primero que pensamos están ahí es porque quieren. Están, uh -huh. se uh -huh. Llegaron al alcohol porque quieren, están en las drogas porque quieren, nadie llega al alcohol ni a las drogas porque quiere Muchos, como toda regla tiene su excepción, pueden haber llegado porque se encontraron placer, pero por lo general cuando te sientas y los escuchas, hubo una situación detrás de esto. Ahí cono he conocido abogados, he conocido médicos, he con o sea, maestros, eh, ingenieros tirados en las calles y mujeres. Ahí fue cuando empecé a entrar en lo que era la violencia doméstica. Y ellas me decían, yo prefiero estar en las calles que estar sufriendo los golpes en mi casa. Claro, claro. Entonces wow. venía el miedo a la noche el miedo a lo que se avecina. Entonces se drogaban o se alcoholizaban para poder pasar la noche. Te pregunto, las mujeres que nos están escuchando, quizás no se atreven ahora a compartir con nosotros de viva voz, aún en el anonimato, sus historias. Pero seguro a ti si te las van a contar. ¿Dónde pueden ubicarlas, Alicia, Virginia, para, para, bueno, para estar en contacto directo con la A mí fundación? pueden, o sea... A mí pueden llamarme todo el tiempo, mi línea directa es el 305-354-0982. Ahí pueden llamarme las 24 horas del día. Eh, pueden entrar en la página de nosotros, eh, www.fundacionvesdemujer.org. Ahí pueden entrar y pueden encontrar toda la información que están buscando, los números de contacto, los emails, a dónde dirigirse. Eh, si estás en la calle o tienes miedo a salir de tu casa porque piensas que te vas a quedar en la calle, solamente nos tiene que hacer una llamada, nosotros le buscamos el shelter temporal, a dónde poderla llevar, hasta que nosotros podamos hacer la, la transición a un apartamento, dependiendo de las condiciones, o Sobre si se quieren si ir con una niños, familia, si tienen niños, eh, nosotros le damos ropa, comida, zapatos, tienen de todo, atención médica, lo que necesiten, o sea, no tienen que preocuparse por esa parte. Ayuda psicológica. Ayuda psicológica, todo lo que necesitan, legal, todo se les da. Es gratuito, no tienen que pagar absolutamente Alicia, nada. Vamos a hacer una pausa y te vamos a pedir a ti y a Virginia que se queden un, un ratico más con nosotros. Sí. Y al regreso vamos a seguir conversando de este tema. Yo sé que a, a la gente como usted no les gusta hacer alarde de lo que hacen, pero es importante que también presentemos el índice de gente que ustedes han rescatado, porque eso a lo mejor puede animar a quien dice, yo tengo una salida, yo mi situación puede cambiar. Eso quiero que lo conversemos al regreso de esta pausa. Amigos, no se retiren de la sintonía del Venezolano TV. Regresamos, póngalo buenas noches después de esta pausa.